Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak murid kesayanganku, apa khabar? Ha, jangan cerita aku pakai sarung tangan. Ni ada pensel nak mengajar awak hari ni. Okey, macam mana? Dekat sekolah? Eh, dekat sekolah pula. Dekat rumah? Kerja sekolah dah siap? Belum? Tak apa, jangan risau. Sekarang ni ada YouTube channel untuk e-belajar yang awak boleh share ataupun awak boleh gunakan sebagai panduan untuk siapkan kerja-kerja yang sekolah yang cikgu-cikgu bagi. Okey? So, awak assume lah yang cikgu ni mengajar awak dekat kelas. Tapi awak guna handphone, tengok daripada YouTube apa yang cikgu ajar dan awak boleh belajar gunakan apa yang cikgu ajar untuk selesaikan homework atau apa kerja-kerja modul-modul yang diberi di sekolah masing-masing. Okay? Okay, so hari ni adalah Digital Learning KPM. E belajar. Awak boleh search dalam YouTube. E belajar. Awak akan keluar semua tingkatan, semua tajuk yang dah sediakan oleh cikgu. So, pilih yang mana satu video yang awak nak. Guna je mana satu yang kita orang share untuk belajar. Okay. So, hari ni cikgu akan buat untuk tingkatan 4. Matematik tingkatan 4. Okay, bagi tajuk bab 9. Kebarangkalian peristiwa bergabung. Cikgu akan buat subtopik dia ya. Eh. Akan ada dua subtopik cikgu akan terangkan. Iaitu yang pertama 9.3. Peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling inklusif. Dan yang kedua 9.4. Aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. 9.1, ah, sorry, 9.1, 9.2 tu nanti awak tengok video yang lain. Ni cikgu buat dua dulu satu topik. Seterusnya. Yang sebelum ni awak kena carilah video-video yang sebelum ni. Okay? Okay, so sebelum kita teruskan, kita tengok dulu standard kandungan untuk 9.3. Peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Biasalah dalam kelas pun cikgu akan terangkan kan standard kandungan apa, standard pembelajaran apa. So, untuk video kali, untuk pembelajaran kali ini, awak mesti kena faham tiga perkara. Tengok eh. Yang pertama, mesti membezakan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak eksklusif. Ha, apa itu eksklusif, apa tidak eksklusif. Nanti awak akan tahu. Okay, yang kedua, mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Dan yang ketiga, menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Aduh, peningnya kepala. Eksklusif lah, tak eksklusif lah. Matematik kena cikgu. Matematik lah juga boleh kata. <laughs> Sebabnya tak semestinya matematik tu guna nombor. Okay, ada juga macam cikgu guna perkataan. Ha, macam awak pergi kedai, awak cakap, Kak, saya nak toge RM2. Perkataan kan, Kak, saya nak toge RM2 tu nombor. So, tak semestinya matematik tu hanya nombor. Mesti ada perkataan. Jangan serabutkan kepala otak, jangan pening kepala. Simple. Okay, kita tengok dulu yang pertama. Peristiwa bergabung. Siapa yang dah belajar tu dia akan tahu. Siapa yang tak belajar tu terkiakial lah. So, cikgu terangkan sikit untuk awak eh. Jangan risau. Cikgu terangkan. Cikgu tak kejam. Cikgu mesti terangkan juga untuk awak. Kejap ya. Cikgu cari mana pen cikgu ni. Ah, ini pen dah muncul. Okay. So, kesudahan. Peristiwa bergabung adalah kesudahan. Suatu peristiwa bergabung boleh diwakilkan dengan pasangan bertertib. Senang je. Tak susah pun. Okey, contohlah kalau cikgu ada sekeping duit shilling. Duit shilling kan yang ada tulis 2 posin kan? Ha, 5 posin. Okey, ni kalau matematik kita boleh simbolkan dia depan dengan belakang. Tapi tak cakap depan belakang. Tapi kita ada angka dan juga gambar. Kan? Sebab belakang tu kadang-kadang ada gambar wow lah. Kadang-kadang ada gambar apa-apa kan? Ha, ni depan, ni belakang. Okey, angka dan gambar. Kalau lah cikgu ada juga sebiji dadu. Wow, 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 wow. Cikgu lukis dadu. Wow, 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 wow. Tengok dadu dia. Wow, 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 wow. Dadu tak? Yelah, apa dadu lah kan? Okay, dadu ada nombor satu. Ada nombor dua. Ada nombor tiga. Ada nombor empat. Ada nombor lima. Nombor enam kan? Ha, ada enam nombor akan dapat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada nombor lain ke saya pada nombor ni? Tak ada. Ni je ada untuk sebiji dadu, betul? Walaupun rupa dadu cikgu tak macam rupa dadu, tapi awak bayangkan dadu. Jangan sampai cikgu cari dadu ni. Ha, cikgu cari dadu ni nampak dadu setelah segam dah mata awak tu. Okay? Okay. Kita nak gabungkan dia. Ni, peristiwa bergabung. Nak gabungkan dia. Okay. Kalau lah ada satu keadaan ataupun situasi. Ahmad bermain sekeping duit syiring dan sekeping dadu. Dilambungkan. 
Okey, kalau dia lambungkan duit shilling dengan dadu, lambung duit 20 sen, apa yang mungkin akan terjadi? Mungkin akan dapat angka, mungkin akan dapat gambar. Kalau lambung dadu, mungkin akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin eh, kebarangkalian dia semua boleh jadi. So, kita gabungkan dia. Nak gabungkan dia senang je. A ataupun angka mungkin akan bertemu dengan 1. Angka mungkin akan bertemu dengan 2. Angka mungkin akan sama dengan 3. So, awak gabungkanlah dia. Peristiwa bergabung. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Adakah kebarangkalian ataupun kemungkinan yang akan dapat A, A? Takkan. Sebab duit shilling kita ada satu je. Duit shilling kita bukan ada dua. Satu je eh. Okay, next. Untuk gambar pula. Pun sama. Mungkin akan dapat G1, G2, G3, G4, G5. Dan last sekali G6. Okay. Okay, kadang-kadang ada juga pelajar yang tak faham apa benda yang cikgu dah susun bertetip. Takkanlah kalau kita lontar atau kita baling dadu dengan isi yang tiba-tiba dapat tetip macam tu. Tak. Ini cikgu dah susun. Kadang-kadang kalau awak uh, dice ataupun awak baling duit shilling dengan dadu kadang-kadang keluar dulu ni G4. Kadang-kadang keluar dulu A2 tapi ni kita dah susun ikut tetip supaya tak ada yang tertinggal. Kalau awak buat betul tergabung nanti tak nampak. Faham? Ha, so, ini kita panggil adalah peristiwa yang bergabung. Daripada peristiwa ni bolehlah buat macam-macam soalan. Okay. Ha, okay, siapa yang dah belajar tu tahu. Yang tak belajar tu, ha, tolonglah belajar. Okay, cikgu, cikgu revise sikit je. Tak banyak-banyak. Nanti belajar sendiri. Okay, next. Peristiwa bersandar dan tak bersandar. Okay, apa maksud peristiwa bersandar dan tak bersandar ni? Sekejap eh. Okay, tengok. Dua peristiwa A dan B ialah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya. Apa benda lah ni. Okey, cikgu bagi tahu senang je. Sebenarnya peristiwa ni bersandar kalau dia mempengaruhi. Con... Okey, so kita balik pada subtopik kita yang pertama iaitu 9.1. Apakah peristiwa saling eksklusif dan tidak eksklusif? Awak kena tahu eh. Apa itu saling eksklusif dan apa itu tidak saling eksklusif. Okey, senang je. Okey, tengok gambar rajah van ni adalah gambar rajah nombor daripada nombor 1 sampai nombor 9. Dia dah bahagikan ikut grup dia ataupun ikut set-set dia. Okey, apa benda set dia kita tengok. Set yang pertama, set T. Okey, set T adalah nombor genap. Tengok nombor genap, betul tak nombor genap? Dalam tu ada nombor 2, 4, 6, 8. Okey, betul. Next. V adalah set. Faktor bagi 9. 1, 3, 9. Apa itu faktor bagi 9? Nombor yang boleh membahagikan nombor 9 dengan sempurna. Okay. Okay. Next. U adalah nombor kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna ni apa? 1 kuasa 2, 1, 2 kuasa 2, 4, 3 kuasa 2, 9, 4 kuasa 2. Kenapa tak ada dalam ni? 16. Sebab ini adalah nombor daripada nombor 1 sampai nombor 9. Set ni adalah set adalah daripada nombor 1 sampai 9 saja. 16 tak ada, tak ada lah boleh masuk. Okey. Okey, apa itu salin eksklusif dan tidak salin eksklusif? Kita tengok makna dia. Kita tengok. Peristiwa gabungan T dan V dikenali sebagai peristiwa salin eksklusif. Sekiranya tidak ada, tidak ada... Persilangan antara T dan V iaitu T bersilang dengan V kita boleh panggil sebagai set kosong. Okay. Okay. Faham eh? Dia tak ada persilangan. Maksudnya antara satu-satu set tu ha, ni tak ada persilangan tengah-tengah ni. Tak ada. Ha, barulah kita boleh panggil dia saling eksklusif. Okey, kalau dia macam ni, ha, kita boleh panggil dia saling eksklusif sebab dia tiada persilangan. Okey, boleh faham? Ya. Yeah. Okey, next. Kita tengok contoh. 
Okey, contoh. Sebiji dadu adil di lambung. Senarai peristiwa berikut diberikan. P ialah peristiwa mendapat nombor yang lebih besar daripada 4. Q ialah peristiwa mendapat nombor genap. R ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, tadi kita buat kat sini tadi kan. Ha, sebelum ni, nak nampak senang dalam gambar rajah van. Nampak terang-terang kalau dia jauh ataupun tidak persilangan adalah dia ha, eksklusif. Kalau ada persilangan barulah ha, tidak eksklusif. Okey, senang. Kita buatlah dia punya gambar rajah van kalau nak senang. Okey, tengok dadu. Dia kata sebiji eh, sebiji dadu. So, dia punya... Ha, Uh, sampel dia kita boleh dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja sebab sebiji dadu. Okey, dia kata P. P adalah peristiwa mendapat nombor yang lebih besar daripada 4. Ha, apa yang nombor bes lebih besar daripada nombor 4? Mestilah nombor 5, nombor 6. Okey, then Q ialah peristiwa mendapat nombor genap. Ha, apa itu Q? Dalam dadu ni 2, 4, 6. Ada 8 ke? Tak adalah. Sebab dalam dadu mana ada nombor 8. Okey. 2, 4, 6. Okey. R ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Ha, R. Dalam dadu ni kuasa 2 sempurna adalah nombor 1, 4. Okey. 6 ada ke? Tak ada. Nombor 1 dengan 4 saja. Okey. Next. Dari sini kita lukislah gambar rajah Ben. Okey. Lukis dulu dia punya kotak. Semesta dia. Okay. Then lukis P, Q, R. Ha, nak lukis ni. Sebelum lukis tu, pick, tengok dulu eh. Mana yang sama, mana yang tak sama. Mana yang kita boleh silangkan, mana yang tak boleh silangkan. Jangan awak mentam je lukis bulat-bulat kat sini. Tak boleh. Okay, cuba tengok dulu. P dengan Q. Ada tak yang sama? Ada yang sama. Nampak ni? 6 dengan 6. So, P mesti bersilang dengan Q. Macam tu. Satu-satu kecil pula Sekejap eh Tepat dah balik Lukis balik elok Kan lukis kecil kan tak nampak kan Lukis besar Okay Okay P Q Okay ha, Dah dalam pula kecil Okey, ada satu unsur yang sama iaitu 6 persilangan tengah-tengah eh. Okey. Okey, P dan Q. Sekejap. Okey, balik. Cikgu tak puas hati selagi tak betul. Ha, jangan tunjuk kat awak kena betul-betul. Kang, cikgu salah tunjuk kang, kau tak faham. Okey, ni P, ni Q. Okey, P dengan Q ada satu unsur yang sama iaitu bersilang tengah-tengah ni kita tak 6. Ha. So, unsur P yang lain adalah 5. Ha, 5 letaklah kat sini. Ha, ini basic lah awak dah belajar macam nak lukis gambar rajah van kan. Okey, Q. Q apa lagi nombor tinggal? 2 dengan 4. Tetapi, cuba tengok Q dengan R. Ada tak apa-apa yang sama? Unsur yang sama? Ada. Nampak ni? Nombor 4 sama. So, maksudnya R berada di sini. Apa yang sama Q dengan R? Nombor 4. Ha, barulah kita boleh lengkapkan Q. Tengok Q, bulatan Q. Sekarang nombor 4 dengan 6 settle. So, nombor yang tak ada adalah nombor 2. R pula nombor 4 dah settle. Nombor 1 tak ada. Okay, apa lagi kita nak letak kat luar-luar kawasan-kawasan ni? Ha, tengok, nombor 1 ada, 2 ada, ha, 3 tak ada. 4 ada, 5 ada, 6 ada. Okay, dah. Itu je lah. Okey, ah cikgu selalu wakilkan ini ah. Anak beranak dia mesti lengkap. Dalam satu rumah mesti ada mak, ayah, adik. Ah ni ada anak tiri. <laughs> anak tiri tak masuk grup mana-mana kan? Ini grup bapa, ni grup mak, ni grup adik. Contoh, so yang dekat luar ni kita panggil anak tiri sebab dia tak grup sama apa kadang-kadang. Apa pemikiran wajaran lah. Cikgu nak bagi terang dekat awak. So awak fikirlah. Kan cikgu kata pula cikgu ni anak tiri pun geng juga. Ah memanglah geng, geng, geng. Tapi dalam cerita Melayu selalu anak tiri tak geng. Awak anggaplah cikgu punya cerita ni cerita Melayu. <laughs> okay. Okay. So. 
Ha, ini, ok. Ok, tentukan sama ada peristiwa pasangan peristiwa berikut adalah peristiwa besar dan eksklusif atau peristiwa tidak eksklusif. Eksklusif atau tidak eksklusif. Tadi kita kata apa? Kalau dia eksklusif, tadi dia bersama, bergabung ke tak bergabung? Tadi tak eksklusif tadi. Ha, jangan salah. Ha, baik balik. Ha, kan lupa sekarang. Ha, ni tengok ni. Ha, dia peristiwa salah eksklusif sekiranya tidak persilangan. Nampak ni? Ni, tak ada persilangan. Dia dia adalah eksklusif. Ha, kita tengok balik ni. Ha. P dan Q. P dan Q. Ada persilangan ke? Ada persilangan. Maksudnya eksklusif ke tak eksklusif? Tidak eksklusif. Sebab dia ada persilangan. Okey? Faham? Okey, P dengan R. P dengan R. Tengok P dengan R. Ada apa-apa persilangan ke antara P dengan R? Tak ada. So, dia adalah eksklusif. Okey? Ah, Q dengan R. Q dengan R. Ada persilangan ke? Ada. So, dia tidak eksklusif. Faham? Senang kan? Ha, kalau tak nampak sangat lagi, ha, cikgu lukiskan gambar. Ha, cikgu tengok eh. Okay, P dan Q. P dan Q dia bergabung dua macam ni. Tengah-tengah dia ni ada gabungan yang sama iaitu nombor 6. So, dia tidak eksklusif. P dan R dia berjauh. Satu sini, satu sini. So, kita panggil dia eksklusif. Okay, Q dan R ha, bergabung macam ni. Tengah-tengah dia ada satu unsur. So, kita panggil dia tidak eksklusif. Clear? Faham? Faham, cikgu. Bagus. Kadang-kadang ni bagus juga. Awak tak ada ke depan cikgu. Kan cikgu tanya, faham ke tak faham? Krik, krik. Krik, krik. Tak faham. Tak ada. Okey, tengok contoh eh. Contoh. Okey, contoh gambar Raja Van di sebelah. Ha, di bawah menunjukkan hubungan antara set semester A, B dan C. Okey, tengok eh. Set A ni adalah set nombor genap. Tengok eh, 2, 4, 6, 8. Set B ni nombor 5 sahaja. Tapi dia termasuk dalam set C sebab dia adalah nombor ganjil. Nombor 3, 7, 5, nombor 2. Ni apa nombor apa ni? Nombor perdana. Okey, yang C ni. Okey. Okey, tengok. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set semester. Tentu sah rumus penambahan perkebangan bagi setiap peristiwa bergabung berikut. Okey, mendapat satu nombor genap atau nombor gandaan lima. Okey, tengok eh. Nombor genap. Nombor genap tadi set A. A. Atau. Kalau atau adalah... Kesatuan. Nombor gandaan lima. Lima tadi B. Okey, A kesatuan B. Tadi kita belajar formula dia. Ha, rumus dia. Apa tadi? A kesatuan B ni. A kesatuan B. Ha, dia bergabung ke tak? Eksklusif ke tak eksklusif? Ha, tengok. A dengan B ni. Eksklusif ke tak eksklusif? Ha? Cikgu tanya ni. Ada orang nak jawab tak? Eksklusif tak eksklusif? Ha, tengok balik cikgu, lupa. Ha, ni ha. Saling eksklusif. Maksudnya kita boleh tambah terus je. Okey, kalau ikutkan logik kita kira lah. Kebarangkalian mendapat satu nombor genap atau nombor ganaan lima. Okey, tengok nombor genap ada berapa? Empat. Nombor lima ada berapa? Satu. So, empat. Satu. So, kebarangkalian dia daripada nombor genap dengan nombor ganda lima ni ada lima semuanya. So, ga, kebarangkalian untuk A bersatu dengan B sepatutnya jawapan dia lima per sembilan. Kenapa? Sebab nombor genap ada empat, nombor ganda lima ada satu. So, 4 tambah 1 dapatlah 5. Kenapa 9? Sebab dalam ni semua nombor adalah 9. Okay. So, A bergabung dengan B. Kebarangkalan ni adalah 5 per 9. Okay, kita buktikan. Betul ke kita boleh guna formula ni tadi? Kebarangkalan A tambah dengan kebarangkalan B. Tengok dapat tak jawapan yang sama ni? Okay, kita cuba. Kebarangkalan A. 
Ah, ni nombor genap ada berapa? Empat. Daripada berapa semua dalam gambar rajah van ni? Sembilan. Okey, ke barang kalian B ada berapa? Satu. Daripada berapa? Sembilan. So, tambahkanlah. Empat per sembilan tambah dengan satu per sembilan. Dapatlah lima per sembilan. Betul. Okey. Ha, so, kita dah sah rumus ni. Kita dah sahkan. Betul sah rumus ni. Okey. Okey, next. B. Mendapat satu nombor genap A. Tahu lagi nombor perdana. Okey, nombor genap tadi apa? Nombor genap A atau nombor perdana C. Ni, C. Okey, kalau kita kira kalau ikutkan logik, A dengan C ni, kalau kita nampak A dengan C ni adalah saling tak eksklusif. Sebab dia ada persilangan dekat tengah-tengah ni. Okey, so kita kena guna formula apa tadi? Ha, kebarangkalan A tambah dengan kebarangkalan B kena tolakkan dengan yang tengah-tengah ni. Kebarangkalian A bersilang dengan B. Okay. Ha, nak guna formula terus ke? Awak nak kira je. Kalau kira kalau logik dah senang dah. Ha, A dengan C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kebarangkalian jawapan dia apa? Mestilah jawapan dia 7 per 9. Betul? Ha, sebab dia ada 7 semua dalam ni daripada 9 nombor. Ha, jawapan dia 7 per 9. Sebab dia bergabung eh. Bergabung. Gabung. Bukan persilangan. Bergabung. Okey. Ha, 7 per 9. Okey. Kita buktikan yang ni. Betul tak betul? Okey. P A tambah dengan kebarangkalan A tambah dengan kebarangkalan B tadi. Kita dah dapat jawapan berapa? Ha ni. 5 per 9. Tak payah nak kira-kira lagi lah. Okey dah tahu dah. P kebarangkalan A tambah dengan kebarangkalan B akan dapat 5 per 9. So maksudnya kena tolakkan dengan kebarangkalan A bersilang dengan B. Okey, next. Yang kedua. Tentu sahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, senang je untuk yang ini. Awak kena faham apa itu peristiwa bergabung. Faham tak maksudnya gabung? Gabung maksudnya tambah. Kita gabungkan. Kalau bersilang, maksudnya yang sama. Ha, macam kita kata. Gabung, maksudnya kita tambahkan dia sekali. Kalau bersilang, macam ni. Nak sama. Okey. Okey, tengok eh. Peristiwa bergabung. Tengok ni. Rumus penambahan kebarangkalian ialah P. Kebarangkalian eh. Kebarangkalian A bergabung dengan B ialah kebarangkalian A tambah kebarangkalian B. Atau kebarangkalian A bergabung dengan B adalah Kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak kebarangkalian A bersilang dengan B. Apa ke benda dah cikgu cakap ni kan? Okey, kita tengok. Apa dia punya ni maksud dia. Okey, tengok. Peristiwa A dan B ialah peristiwa tidak sanit eksklusif. Ha, kan tadi kita belajar tidak sanit eksklusif. Maksudnya dia adalah bergabung. Dia ada ni. Dia ada persilangan tengah-tengah ni. Okey, kita boleh gunakan formula ni. Peristiwa A bergabung dengan B bilanya... Ni kebarangkalian A kena tambahkan dengan kebarangkalian B. Lepas tu kena tolak yang tengah-tengah ni. Ha. Okay. Sebab dia bergabung so kita kena tolak tengah-tengah ni. Okay. Kalau yang saling eksklusif kita tak perlu tolak. Sebab kat tengah-tengah ni tak ada apa-apa yang kita nak tolak. Just terus tambah A. Tambah sahaja dengan B. Okey. Faham? Ha, nak, nak ingat formula senang. Awak ingat gambar rajah. Awak mesti ingat formula dia. Kena ingat gambar rajah. Okey. Kalau ada persilangan. Mesti kena tolak ke barang kalian yang dekat tengah-tengah. Kalau tak ada persilangan. Just tambah saja kiri dan kanan atau atas dan bawah. Okey. Boleh? Boleh? Ha, cik punya pen ni tersekat-sekat pula. Okay, next. Kita tengok contoh. Okay, tengok. Gambar rajah van di sebelah. Ah, bukan di sebelah ni. Eh, di, di bawah. Menunjukkan hubungan antara set semester A, B dan C. Okay, ni set A, set B, set C, set semester. Okay, set A adalah set nombor genap. 2, 4, 6, 8. Set B ni nombor 5. Okay, tengok set C ni. Set apa ni? 
set nombor perdana. Okey. Ha, set nombor perdana. Okey, tengok. Uh, tentu sahkan rumus penambahan kebarang kalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut. Okey, A. Mendapat satu nombor genap atau nombor ganda lima. Nombor genap ni A atau kita guna simbol ni lah. Okey, kesatuan mendapat nombor ganda lima B. Okey, A bersatu dengan B. Tengok A bersatu dengan B. Apa yang kita boleh kira ke barang kalian A kesatuan B adalah ha, berapa unsur dalam A, berapa unsur dalam B. Dalam A ada 4 unsur. Tengok. 1, 2, 3, 4. Dalam B ada berapa unsur? 1. So, total sekali 5. Perkan dengan berapa bilangan semua dalam kita punya set semesta? 9. So, kita kena dapat jawapan 5 per 9. Ha, soalan dia tak nak jawapan dia. Soalan dia nak tentu sahkan rumus. Okey, tentu sahkan. Tadi kita ingat. Kalaulah dia jauh macam ni. Kita panggil dia saling eksklusif. So, formula dia apa? Tambah je ke barang kalian A, tambah saja ke barang kalian B. Ha, ke barang kalian A, tambahkan dengan ke barang kalian B. Ha, kita tengok, betul ke tak betul rumus kita? Okey, tengok. A, dalam A ada berapa? 4. So, maksudnya 4 per 9 tambah dengan dalam B ada berapa? 1. So, 1 per 9. Kalau tambahkan 4 per 9 dengan 1 per 9, dapatlah 5 per 9. Betul ke salah? Betul. Maksudnya rumus kita tu betul. Okey, faham? Okey, kita tak faham. Rewind balik cikgu cakap. Cikgu cakap balik semula. Lepas tu kau tak faham lagi? Pas balik. Lepas tu tak faham lagi? Rewind balik semula. Okey, dengar suara cikgu sampai faham. Okey, next. B. Mendapat satu nombor genap atau nombor perdana. Nombor genap tu A. Atau nombor perdana C. Okay, kalau kita kira ke barang kalian A atau C atau penggabungan C, A ada berapa? 1, 2, 3, 4. C ada berapa? A, kira je sekaligus A dengan C ni. A, kira je semua berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, luar tak masuk eh sebab A dengan C saja. So, jawapan dia mesti 7 per 9. Kenapa 9? Sebab semua ni dalam gambar rajam ni ada 9 unsur. Okey. Kita tentu sahkan formula dia. Apa formula tadi? Kalau dia bersilang macam ni. Maksudnya dia tidak eksklusif. Ha, A tambah dengan B. Tolak dengan persilangan. Tol. Eh, silap, silap, silap. Ni B pula. C. Ni, ni, ni C nampak ni. Nombor perdana eh. C, C, C. Ha, cikgu silap. Sorry, sorry. Okay, A bersilang dengan C. Maksud sini A, sini C. Okay, so formula dia kita kena buat macam ni. Kebarangkalan A kena tambahkan dengan kebarangkalan C. Lepas tu kena tolakkan pula dengan kebarangkalan persilangan tengah-tengah tu. Ha, ni kena tolakkan. Ha, susahnya cikgu. Eh, tak susah pun. Senang je. Jangan risau. Ni cikgu buat. Kita buat sama-sama. Kalau kita buat sama-sama, mesti senang. Jangan risau. Okey, sekejap eh. Cikgu padam dulu. So, mak ni. Kawan tak nampak. Ha, cikgu suka guna laptop ni daripada guna whiteboard. Guna whiteboard kan cikgu nak padam satu hal lagi. Ha, nak tu tulis balik. Ha, guna laptop senang lah. Cikgu padam semua tak terhilang. Pak. Ha. Okey. Okey, tengok. Kebarangkalan A tadi. 1, 2, 3, 4. Ada 4 semuanya. 4 daripada berapa? 9. Tambahkan dengan... Kebarangkalan C ada berapa? C eh? C termasuk sekali dua tau. Awak tengok bulatan ni. Bulatan C, bulatan A. Mesti tengok macam tu. Okey, bulatan C ada berapa unsur? 1, 2, 3, 4 pun 4. 4 per 9. Tolakkan dengan kebarangkalan A bersilang dengan C. Ah, dah pening dah. Ada persilangan. Alah, senang. Tengoklah ni ah, persilangan di tengah-tengah ni. Ah. Ada berapa unsur yang bersilang kat tengah-tengah ni? Ada satu je unsur. So, jawapan dia 1 per 9. Ha, apa yang susah? Kan senang. Okey, jawapan dia 4 tambah 4, 8. Tolak 1, 7. 7 per 9. Sama ke tak sama dengan kat atas? Sama. Tepat sekali. Kenapa boleh tambah terus? Soalan cepun mas. Kenapa boleh tambah terus? Apa ah, cikgu ini? Nak cikgu jawapan? Kalau cikgu suruh awak fikir kan tak dapat fikir pula. Kenapa? Kena tambah terus. 
Sebab dia punya pembawah dia sama. So, bolehlah tambah terus. Kalau tak sama, nak buat apa? Ah ha, Sama kan lalu pembawah. Takkan lah tak ingat banyak kali belajar kan? Okay? Okay, boleh faham? Okay, next. Kita tengok eh. Seterusnya punya uh, objektif. Okay, bagaimanakah anda menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif? Okay, sekarang ni kita tengok contoh. Kita tengok. 5 kepingkat yang berlabel dengan huruf C-I-N-T-A. Cinta. Ha, ni awak lagi ada satu cikgu kan. C-I-N-T-A ni. Okay. Ha, dimasukkan ke dalam sebuah kotak. C-I-N-T-A ni masuk dalam kotak tau. Bukan dalam hati. C-I-N-T-A masuk dalam kotak. Okay. Okay. Sekeping kad dipisah yang rawak. Hitung kebarangkalian kad itu berlabel huruf konsonan atau A. Okay. Sekarang ni awak kena tahu. Dia eksklusif ke tidak eksklusif? Agak-agaknya apa? Ha, tadi kita dah buat. Kalau tidak eksklusif, dia macam mana? Ada persilangan. Kalau eksklusif, dia tiada persilangan. Asing-asing. Okay, sekarang ni, dia eksklusif ke tidak eksklusif? Ha, kalau dari apa yang kita tengok ni, eksklusif ke tak eksklusif? Konsonan dengan A, ada berkaitan ke tak ada berkaitan? Ha, tak ada kan berkaitan sebab ni konsonan konsonan A tu adalah huruf vokal so takkan bersilang takkan eksklusif ha, so dia mesti eksklusif dia saling eksklusif bukan tidak saling eksklusif okey ha, so dari situ kita dapat tahu kita kena guna formula yang mana ha, kita mesti kena guna formula tidak saling eksklusif iaitu kebarangkalian A Tambahkan dengan kebarangkalian B. Ha, apa yang cikgu ni dah tak tentu arah dah ni. Dia dah lama-lama, dia dah hang. Okey. Ha, ni kurungan eh. Jangan salah. Okey, so cari dulu. Apa kebarangkalian untuk huruf konsonan? T-I-N-T-A. Konsonan adalah apa? Huruf macam B, C, D. F, G, ha, vokal apa? A, E, I, O, U. So, konsonan daripada huruf vokal tu. Okay, cari dulu kebarangkalian untuk huruf konsonan. Kebarangkalian untuk huruf konsonan. Konsonan. Hmm, apa benda ni? Sekejap eh. Apa yang cikgu ni dah hang ni. So, dia dah buat hal. Okay. Consonant. Sekarang ni nak buat kebarang kalian senang je lah kan. Tengok ada berapa huruf? Satu, dua, tiga, empat, lima. So, keseluruhan peristiwa dia adalah lima item. Cari consonant ada berapa? Ni consonant. T, I, T. So, dia punya kebarang kalian. Tiga per lima. Okey, ha, macam mana pula dengan kebarangkalian untuk A? Allah. Hai. Kacau lah benda ni. Sekejap eh. Ha, biasalah tu halangan untuk kita belajar macam-macam. Halangan untuk kita berjaya ni macam-macam kita perlu tak kena tempuh kan. Ha, inilah satu-satu halangan yang cikgu nak jawab macam-macam hal lah jadi. Ha. Ha, dia dah penat. Ingat orang je penat. Barang-barang je penat. Okey, kebarangkalian A. Sama juga. Total ada lima. Tetapi dalam CINTA tu, A dia ada berapa? A dia cuma ada satu. So, satu per dengan lima. Ha, guna je rumus formula daripada saling eksklusif tadi. Kebarangkalian A tambah kebarangkalian B. Kita assume lah yang A adalah peristiwa yang pertama iaitu kebarangkalian untuk kun. Dan B adalah ke, peristiwa yang kedua keberangkalan untuk huruf A. So, tambahkan saja 3 per 5. Ha, tambahkan dengan 1 per 5. So, dapatlah jawapan 4. 4. 
per 5. Okey? Dah siap. Okey, senang eh? Ha, nak buat raik. Raik pun tak boleh lah. Okey, contoh yang seterusnya. Okey, dalam satu jaman, kebarangkalian Zarifah dan Zafran makan cendol masing-masing ialah 5 per 7 dan 3 per 5. Wakilkan kebarangkalian Zarifah dan Zafran makan cendol dalam jaman itu dengan gambar rajah pen. Hitung keberangkalian Zarifah atau Zafran makan cendol dalam jaman itu. Okey, yang pertama awak kena lukis gambar rajah pen. So, kena tentukan dulu eksklusif ataupun tidak eksklusif. Kalau eksklusif, dia berbeza bulatan dia. Kalau tidak eksklusif, maksudnya dia ada persamaan ataupun ada yang bergabung. Okey, senang je nak tengok. Ada persamaan tak antara Zalifah dengan Zafran? Zalifah tu pula perempuan, Zafran pula lelaki. Okey, persamaan dia sekarang dalam jamuan ni dia buat apa? Dalam jamuan ni, dia makan cendol. So, ada persamaan. Maksudnya, kita kena buat dua gambar rajah band di sini. Eh, dua gambar rajah band pula. Dua bulatan yang ada pertindihan atau persamaan di tengah-tengahnya. Iaitu, dia makan cendol. Okey, tapi ingat kat sini. Okey, kita kita buat ni. Eh. Satu bulatan ni, kita wakilkan sebagai zalifah. Zafran kita wakilkan sebagai B sebab kebetulan dua-dua Z. Kalau satu N, satu A ke satu B, satu C, kita bolehlah letak huruf konsonan uh, huruf depan dia untuk dua-dua bulatan kan gambar rajah kita ni tapi kita wakilkan dia senang AB ah standard lah zalifah A zafran B okey sekarang ni ada kebarangkalian dibagi tetapi ke kebarangkalian dibagi ni untuk keseluruhan bukan untuk ni kita tak boleh tulis sini 5/7 kita tak boleh tulis sini 3/5 tak boleh eh Sebabnya dia masih ada persamaan di tengah-tengah ni. So, kita kena cari dulu persamaan ni baru kita boleh tolakkan. Sebab 5 per 7 menggambarkan keseluruhan kawasan A. 3 per 5 menggambarkan keseluruhan kawasan B. Okay, so cari dulu kat tengah-tengah ni. Ha, dah belajar kan sebelum ni? Kalau dia kata dan, maksudnya mak ada persamaan ataupun berlakunya dua kali kebarangkalian. So, kita mesti kena darab. Ha, ataupun awak buat macam ni. Kebarangkalian Zalifah dan Zafran makan cendol. Ha, nanti dalam exam kena jawab macam ni. Ha, supaya pemeriksa awak faham terang-terang apa yang awak, awak sedang terangkan ataupun tulis jawapan. Eh. Okey dan otomatik kita tahu mesti guna formula. Ataupun darab, operasi darab eh. Okey, kebarangkalian untuk Zalifah 5 per 7. Kebarangkalian untuk Zafran 3 per 5. Okey, darab macam biasa. 5 per 7 darab 3 per 5. Kalau tak tahu guna kalkulator. Nak senang, pemudahkan saja. Darabkan atas bawah boleh potong. So, tinggal 3 per 7. Okey, ini 3 per 7 ni kat mana? 3 per 7 kat sini. 2, 2 ni. Dan... Kebarangkalian untuk dimakan Ni tengah-tengah 3 per 7 okay, Kita lukis semula kat sini Lukis dulu dua bulatan Satu mewakilkan Zalifah Satu wakilkan Zafran Sini tengah-tengah 3 per 7 Perlu ke letak titik? Ha, tak perlu Sebab ini bukan unsur Ini adalah dia punya kebarangkalian Nilai dia Okey Ha, itu pun kalau tak ingat, kena belajar balik semula. Ha, semua dah belajar dah dulu. Awak kena revise balik semula apa yang awak dah belajar sebelum ni. Okey, next. Kita kena cari hanya Maria Ani. Ha, Zalifah ni sahaja yang ma makan. Dan juga hanya ha, Zafran ni makan. Dekat sini, kawasan sini berapa? Ha, Automatik dah tahu dah. Tadi dia bagi keseluruhan untuk Zalifah tadi berapa? 5 per 7. So, kena tolak lah. 5 per 7 tolak dengan kebarangkalian tengah-tengah. Eh, alamak. Eh. Sus, kita salah tulis pula. Ah, padam lah, apa susah. Ah. Okay. So, dapatlah jawapan 2 per 7. Ah, sini 2 per 7. Okay. Okay, yang kat sini pula macam mana nak cari? 
sama Untuk Zafran tadi kita dah, Dia bagi kebarangkalian 3 per 5 So 3 per 5 Kenalah tolakkan dengan 3 per 7 ha, Boleh ke tolak terus? Tak boleh sebab bawah tak sama Yang ni bawah dia sama Yang ni bawah tak sama So awak kena samakan bawah 5 dengan 7 senang kau nak sama Darab je Darab silang je kan Sini darab 7 Sini darab 5 So bawah ni automatik jadi Darab juga ha, Cikgu tunjuk rasa 1 Kerang kan tak tunjukkan salah kan So bawah jadi 35 Atas 7 darab 3 Berapa? 21 tolak 3 darab 5 15 So jadilah 6 per 35 Nak jimat masa tekan kalkulator dapatlah jawapan okay. Kalau dapat congak lagi bagus okay, Dah siap ke belum? Gambar Rajah Ben? Belum Ini bukan gambar Rajah Ben Gambar Rajah Ben mesti kena ada Ni Kita panggil apa ni? Set semesta Dekat bahagian luar ni mesti kena ada Tak boleh kalau tak ada okay. ha, So mesti nak cari bahagian luar ha, Mari cikgu lukis balik sini dulu Sekarang kalau cikgu tak lukis balik kan Awak buat salah Ha, selalu dah macam tu kat sekolah Kalau tak buat betul-betul Sekarang awak anggap benda lain-lain Yang cikgu cakap lah Ini awak fikir, awak faham Satu-satu kecil tak apa, tak kisah Asalkan dalam ni betul 3 per 7 